Next, we have crystalline solid and real solid. We have crystalline solid in the classification. We have molecular solid, ionic solid, metallic solid, then covalent solid. This is the solid in the internal arrangement. We have the term crystal lattice. We have the spheres ball ball. That is the space. We have the arrange the x axis, y axis, z axis. We have the three dimensional picture. This This regular three dimensional arrangement of particles in space is called crystal lattice. The regular three dimensional arrangement of particles in space is called crystal lattice. Now, you can see crystal lattice. You can see the crystal lattice. You can see the crystal lattice. You can box the crystal lattice. You can see the crystal lattice. You That simplest repeating unit in a crystal lattice is called unit cell. Unit cell. Unit cell. So, what are unit cell? The simplest repeating unit of a crystal is called simplest repeating unit of a crystal is called unit cell. Now, this crystal lattice is atoms occupy the point in the lattice site. Atoms are the lattice point in the bilikum. Atoms are the space in the uh, interstitial site alengil voids ennokka parayunnathu ini njan aa oru unit cell inna mathram ingotu varukkane sadhichollu okay this is the simplest repeating unit in a crystal lattice called a unit cell a unit cell is characterized by two parameters see there are different types of unit cell this unit cell is the same as 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 Engine Parada, Papa, Idan B, Idi C, Engil, Engine Parada, Adjilent A, B, C. Panamaka Adjilent A, B, C in the Vilikamade, away. Randa Matadana, angle between edges. Angle between edges. E under parameters on a unit cell in a number of which you can be another. Either angle, and I would angle and delay. B U the opposite will come up in the E angle the pair on beta beta A U the opposite will come up in the E angle the pair on alpha C U the opposite will come in the E angle the pair on gamma that means angle between A and B is called gamma A and C are called beta C and B is called alpha okay so these are the different angles in a unit cell Okay, le. so this is unit cell. This is the different types of unit cell. This is the edge length of the angle between the edges. This is the same as the unit cell. This is the same as the types of unit cells. Types of unit cell. One simple alangle primitive unit cell. Simple alangle primitive unit cell. Simple alangle primitive unit cell. And the sambo unit cell lele. Namalo the box of arkaga and the lello deshkan actually. Either atoms occupy chayinna alangle atat in the central tamil joint chayin bold verunuru shape matrana. This is a box. This is an imaginary line. Actually, this is atoms. This is atoms. 
ഇവിടെ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ ആറ്റംസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കുള്ളത് ഈ ആറ്റംസ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടും ടച്ച് ചെയ്യാതെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അതൊക്കെ വേറെ വേറെ ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ്സിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആറ്റംസ് ഒരു പെട്ടിയുടെ എട്ട് കോർണറുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നിപ്പോകും കോർണറുകളിൽ മാത്രം ആറ്റംസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എട്ട് കോർണറിൽ മാത്രം ആറ്റമുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണത് ഈ രണ്ടാമത്തതാണ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ സെൻറ്റേർഡ് 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിളിന് പുറമെ അഥവാ എട്ട് കോർണറിന് പുറമെ ചില സെൻറ്ററുകളിൽ ഉണ്ടാവുക ഏത് സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരാം ബോഡി സെൻറ്റർ വരാം അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റുകളുടെ സെൻറ്റർ വരാം ഓക്കെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇവർ വരാം ഒന്ന് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ഞാനത് ഇവിടെ തന്നെ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് നോക്കൂ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ എട്ട് കോർണറിന് പുറമെ അതിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററുകളിൽ ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇതൊരു ഫേസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ആറ്റം ഉണ്ട് ഇനി താഴെ കാണുന്ന ഫേസാണിത് താഴെ ഇനി ഈ സൈഡത്തെ ഫേസ് ചെയ്ത് മുകളിലെ ഫേസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിലുള്ളതിൻ്റെ ഫേസ് ഇത് ഫ്രണ്ടിലുള്ളതിൻ്റെ ഫേസ് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആറ് ഫേസാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു പെട്ടിക്ക് ആറ് ഫേസ് അല്ലേ ആ ആറ് ഫേസുകളിലായിട്ടാണ് ആറ്റംസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുള്ളതെങ്കിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു കോർണർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് കോർണറിന് പുറമെ ആറ് ഫേസിലും ഉണ്ടാവും റെഡിയല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തതാണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഞാൻ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഇപ്പുറത്ത് വരക്കാം ഓക്കെ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ലാറ്റിസ് വരക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം എന്ത് വരക്കണം എട്ട് കോർണറിലും വരക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ക്യുബിക്കിനെ പോലെ വരക്കുക ഐ മീൻ പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആക്കി വരക്കുക അതിന് പുറമെ ഫേസ് അതിന് പുറമെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബോഡി സെൻറ്ററിലുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് വരച്ച് കഴിയട്ടെ ഓക്കെ ഇതാണിപ്പോൾ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ആയി ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദീസ് ഒരാറ്റം ഇതിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിലുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഫേസിൻ്റെ അല്ല പെട്ടിക്കുള്ളിലാണ് പുറത്ത് നോക്കിയാൽ കാണൂല ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതിനകത്താണത് ഉള്ളത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി തേർഡ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എൻഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എൻഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നോക്കിക്കോളൂ ഈ എട്ട് കോർണറിന് പുറമെ രണ്ട് എൻഡ് ഫേസിലും ആറ്റം ഉണ്ടാവുക എൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂബ് പോലെയാണെങ്കിൽ ക്യൂബിന് എൻഡ് ഇല്ലല്ലോ എല്ലാം ഒരേ പോലെ അല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നീളം ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അതിന് എൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ നോക്കിക്കോ അതാ ഇതൊരു എൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ആറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ആറ്റം ഉണ്ട് കണ്ട എട്ട് കോർണറിന് പുറമെ രണ്ട് എൻഡിലും ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് എൻഡ് ഫേസ് എൻഡേഡ് so we have two main types of unit cell one simple allengil primitive that means evada mathram corner il mathram ini corner nu porme center galil aayittu nikkunnundengil adine centered nu velikkum avada moonu category undu face centered body centered end to face centered face centered aanu kaanichittullathu ee oru pettikku ethra face undagum r face ivada onnu ee side il onnu thaale onnu ipporthu onnu ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്ന് ബാക്കിൽ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും സെൻ്റർ ആ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ആറ്റംസ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ഇനി ബോഡിക്കുള്ളിലാണുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് രണ്ട് എൻഡിൻ്റെയും ഫേസിലാണെങ്കിൽ കോൾഡ് എൻഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആറ്റങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളതിനെ സിമ്പിൾ എന്നോ സെൻറ്റേഡ് എന്നോ ഒക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ
വ്യത്യസ്തമായ ഏഴ് രീതിയിലുള്ള ക്രിസ്റ്റലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ബേസിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് വ്യത്യസ്തമായ ഏഴ് രീതിയിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണുള്ളത് അവരാണ് സെവൻ ബേസിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നാമത്തത് ക്യുബിക് ക്യുബിക് രണ്ടാമത്തത് ടെട്രാഗണൽ മൂന്നാമത്തത് ഓർത്തോറോംബിക് നാലാമത്തത് മോണോക്ലിനിക് അഞ്ചാമത്തത് ട്രൈക്ലിനിക് ആറ് ഹെക്സഗണൽ ഏഴ് റോംബോഹൈഡ്രൽ ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതാൻ കാരണം നിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഇതൊന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞൊന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ സി ടി ഒ മൈ ടീച്ചർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ഇതൊന്ന് കോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കണം സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇത് എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്യുബിക്ക് ടെട്രാഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് മോണോക്ലിനിക് ട്രൈക്ലിനിക് ഹെക്സാഗണൽ റോംബോഹൈഡ്രൽ ഇതാണ് ഏഴ് എന്ത് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അതിന് വിശദീകരിച്ച് പറയാം വിശദീകരിച്ച് പറയാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതേ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞെന്നാൽ പല രീതിയിലും പല ബുക്കുകളിൽ പല ടീച്ചേഴ്സും പല രീതിയിലാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് എളുപ്പത്തിനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഓർഡർ എത്തിപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓർഡറാണിത് സി ക്യൂബിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ആണല്ലോ ക്യൂബ് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത്തുകൾ സെയിം ആണ് ആംഗിളുകളെല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം എമങ് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ദ മോസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ക്യൂബിക് നോക്കിക്കോ എ ഈക്വൽസ് ബി ഈക്വൽ സി എഡ്ജ് ലെങ്ത്തുകളായി ആൽഫ ഈക്വൽസ് ബീറ്റ ഈക്വൽസ് ഗാമ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് എന്ത് ക്യൂബിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കോ ക്യൂബിക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ ഇതാണ് എ എങ്കിൽ ഇത് ബി ഇത് സി ഇങ്ങോട്ടുള്ളതും 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 ഒക്കെ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന പോലെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഒക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ കാറ്റഗറിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് തുടങ്ങിയവ ക്യൂബിക്ക് എന്ന ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം തന്നെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ കാണപ്പെടാം ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ എട്ട് കോർണറുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് എട്ട് കോർണറിന് പുറമെ ഫേസ് സെൻറ്ററിലും ഉണ്ടായിട്ട് എട്ട് കോർണറിന് പുറമെ ബോഡി സെൻറ്ററിലും ഉണ്ടായിട്ട് സോ ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം എത്ര രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ഈ ക്യൂബിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്തത് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് ഫോയിസ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് നോക്കൂ ടെട്രാഗണൽ എന്താ ടെട്രാഗണലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ എ ഈക്വൽസ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ സി കണ്ട എ ഈക്വൽസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും ഇതും സെയിം ആണ് പക്ഷേ മുകളിലേക്ക് നീളം കൂടുതൽ എയും ബിയും സെയിം ആണ് പക്ഷേ സി കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടും അത് മുകളിലേക്ക് കൂടുന്നു എന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് കൂടിയാലും സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എ എടുത്താൽ മറ്റൊന്ന് ബി എടുക്കുക അടുത്തൊന്ന് സി എടുക്കുക എന്നേ അർത്ഥം വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആംഗിള് മാറുന്നില്ല ഈ കേസിൽ എഗെയിൻ ഹിയർ ആൽഫ ഈക്വൽസ് ബീറ്റ ഈക്വൽസ് ഗാമ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ വൈറ്റ് ടിന്ന് ടിൻ ഓക്സൈഡ് ടൈറ്റാനിയം ഓക്സൈഡ് അഥവാ റൂട്ടൈൽ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് എക്സെട്ര ബിലോങ്സ് ടു ടെട്രാഗണൽ കാറ്റഗറി ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഓർത്തോറോംബിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി ടി ഒ ഓർത്തോറോംബിക് ഓർത്തോറോംബിക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഓർത്തോറോംബിക് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ക്യൂബിനെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂബിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഒരു സൈഡ് നീണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാലാണല്ലോ ടെട്രാഗണല് മറ്റേ സൈഡ് നീണ്ടു പോവുക ഈക്വൽ അല്ലാത്ത
alpha not equals beta not equals gamma not equals 90 degree endu parnal this is the most disordered crystal system most disordered crystal system idana most ordered crystal system nertha parnad ormu undo cubic aanu most disordered crystal system triclinic aanu example previous year entrance nu choichittunde potassium dichromate um copper sulfate um boric acid okke adin example aanu okay then hexagonal hexagonal nu a equals b aanu but not equal c alpha equals beta equals 90 degree gamma equals 120 degree example graphite zinc oxide cadmium sulfide etc next rhombohedral rhombohedral ne angle parayanengil i mean edge length gal idu cube ne format il thaneyanu ullathu a equals b equals c but angles 90 degree allane ullu example cinnabar calcite okka varu okay idana yedu crystal systems onnu kude c t o m t h r ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ നോക്കൂ ആംഗിൾ ഐ മീൻ എഡ്ജ് ലെങ്ത്തുകൾ എ ഈക്വൽസ് ബി ഈക്വൽ സി അതേ ഫോർമാറ്റിൽ താഴെ എ ഈക്വൽസ് ബി ഈക്വൽ സി ഇനി നോക്കൂ അടുത്തത് നോക്കൂട്ടോ എ ഈക്വൽസ് ബി ഈക്വൽ സി ഇനി രണ്ടാമത്തതോ ടെറ്റ്രാഗണൽ എങ്ങനെയാണ് എ ഈക്വൽസ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ സി ഇവിടെ അതേപോലെ എ ഈക്വൽസ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ സി ഇനി വീണ്ടും മൂന്നാമത്തത് ഓർത്തോ റോംബിക് ആണ് ഓർത്തോ റോംബിക് എങ്ങനെയാണ് എ നോട്ട് ഈക്വൽസ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ സി ഇവിടെ ആരാ പോരുന്നത് ട്രൈ ക്ലിനിക് അതും എ നോട്ട് ഈക്വൽസ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ സി പിന്നെ സെന്ററിൽ ഉള്ളത് എ നോട്ട് ഈക്വൽസ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ സി തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെ എ ഈക്വൽസ് ബി ഈക്വൽ സി ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ദെൻ എ ഈക്വൽസ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ സി ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ദെൻ എ നോട്ട് ഈക്വൽസ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ സി ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ സെന്ററിൽ ഉള്ള ആളും എ നോട്ട് ഈക്വൽസ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ സി എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതാണ് സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആറ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കാൻ കാരണം ഓക്കെ എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഈ അഡ്ജ് ലെങ്ത്തുകൾക്കും ആംഗിളുകൾക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ ബോർഡ് എക്സാം വ്യൂവിൽ അത്രയൊന്നും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല എനിവേ നമ്മളതൊക്കെ പഠിച്ച് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പോകണമല്ലോ സോ ദീസ് ആർ ദ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സിമ്പിൾ ഫോമിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഏഴെണ്ണുള്ളത് ഇനി ആ ഒരു ബേസിക് ഒറ്റ ടൈപ്പിൽ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൂന്നെണ്ണം ആറ്റോമിക് അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ക്യുബിക് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെട്രാഗണല് രണ്ടെണ്ണവും ഓർത്തോ റോംബിക്ക് നാലെണ്ണവും പിന്നെ മോണോ ക്ലിനിക്ക് രണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഓരോന്ന് വീതമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും നമുക്ക് നല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏത് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ് നാല് ടൈപ്പ് എന്താ പറയുക യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഓർത്തോ റോംബിക് ആണ് ഓർത്തോളു ഓർക്കാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാലെണ്ണവും കാണിക്കുന്നത് ഓർത്തോ റോംബിക് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ക്യൂബ് ക്യൂബ് നമ്മൾ ക്യൂബ് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയല്ല ക്യൂബ് ക്യൂബിൽ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം അതുകൊണ്ട് ക്യൂബ് മൂന്നെണ്ണം ഓർത്തോ റംബിക്ക് നാലെണ്ണം പിന്നെ ടെട്രാഗണലും മോണോക്ലിനിക്കും മാത്രമാണ് രണ്ടെണ്ണം വീതം ബാക്കി എല്ലാവരും ഓരോന്ന് വീതമാണ് ഇത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് പതിനാല് വ്യത്യസ്തമായ ക്രിസ്റ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ വന്നു അഥവാ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം വി ഹാവ് ഫോർട്ടീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് these 14 different crystals are called brevis lattices aa 14 crystals nene vilikkana peraana brevis lattices brevis lattices so what is brevis lattices there are all together 14 different crystal arrangement corresponding to seven crystal system these are called brevis lattices nu paranjokku there are 14 different types of crystal arrangement corresponding to seven basic crystal systems these are called brevis lattices adil etum koodal kaanapadunnathu edaanu orthorhombic etra reethil kaanapadunu naal reethil okay le pinne cubic baakiyulla rendu aalukal rendu veedam baakiyulla ellam oru onnu veedam okay so there are all together 14 different arrangement these 14 arrangements are called brevis lattices okay next cubic crystal system നമ്മൾ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പോവാണ് ക്യുബിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം മൂന്ന് രീതിയിലാണല്ലോ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാ സിമ്പിൾ ക്യുബിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ക്യുബിക് ഉണ്ട് ദൻ ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ക്യുബിക് ഉണ്ട് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ എഫ് സി സി ബി സി സി എന്നൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്താ എഫ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ക്യുബിക്ക് എന്താ ബി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ക്യുബിക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ്
യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഒരു ആറ്റം ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓരോ കേസിലും സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും കൂടി റഫ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കട്ടെ സി സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ്റംസ് കോർണറിൽ മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ദാ ഈ കോർണറുകളിൽ മാത്രമാണ് ആറ്റംസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആകുമ്പോൾ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് പ്രകാരം തന്നെ പറയാം ഇതാണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ഈ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിൽ ആറ്റംസ് കോർണറിന് പുറമെ എവിടെയും കൂടെ ഉണ്ടാകും ആറ് ഫേസിലും ഉണ്ടാവും ഇതാ ഇതൊരു ഫേസാണ് മുകളിൽ ഒന്നുണ്ടാവും സൈഡിൽ ഈ സൈഡിൽ ബാക്കിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ ഇത് അടുത്തത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണ് എട്ട് കോർണറിന് പുറമെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോ വി ഹാവ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ആറ്റം എട്ട് കോർണറുകളിലായിട്ട് എട്ട് ആറ്റം ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി ആ എട്ട് ആറ്റവും ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് സ്വന്തമല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം എന്ന പോലെ ഇവിടെ എട്ടും ആറും പതിനാലെണ്ണവും ഇവിടെ എട്ടും ഒന്നും ഒൻപത് എണ്ണവും വീതം ആറ്റംസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ഇവിടെ എട്ട് ആറ്റം ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പതിനാല് ആറ്റം ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒൻപത് ആറ്റം ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എക്സാക്റ്റ് എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഒരു ആറ്റം ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കോർണറിൽ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആറ്റത്തിന് വൺ ബൈ എയ്ത്ത് പോർഷൻ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കോർണർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു കോർണർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം ഒരു കോർണർ എത്ര യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണുള്ളതെന്ന് എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പോർഷൻ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം കോർണർ വിൽ ബി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം കോർണർ ഒരു കോർണറിൽ ആറ്റം നിൽക്കുമ്പോൾ we get on that means one unit cell will get 1 by 8 only oru unit cell inde oru corner la atom undu nu parayumbol nammal adine onnaaki ennan kaiyilla kaaranam aa atom anganthe 7 vera unit cell mai bandapettirikkana idu ulpade 8 ennavum aayittu appo iyalku ethra kittunnullu 1 by 8 maatre kittunnullu adaan idu okay ini face la annullathengilo oru face nu parayunnathu രണ്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെയും കൂടെ ഫേസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഞാൻ രണ്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ല് വരക്കട്ടെ ഇത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കൂടെ ത്രീ ഡി ഇത് വേറെ സംഭവം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതി ഇതാ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലും ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലും ആണല്ലോ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഫേസ് ആണ് ഇത് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഫേസുമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫേസ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് അവകാശപ്പെട്ടതാ അപ്പം ഈ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി ഇയാളുടേതും പകുതി ഇയാളുടേതും ആണല്ലോ സോ വട്ട് ഈസ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫേസ് ടു ഓൺ യൂണിറ്റ് സെൽ ഓൺലി ഹാഫ് പകുതി അല്ലേ പകുതി ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലും കൊണ്ടുപോയി പകുതി ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലും അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ വൺ ബൈ ടുവേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇനി ബോഡി സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ ബോഡി സെൻറ്ററിലാകുമ്പോൾ അത് അതിനുള്ളിലാണുള്ളത് അത് വേറെ ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യൂല അത് അതിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതാണ് സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് വൺ മുഴുവനായിട്ടും അതിന് തന്നെ ഇനി എഡ്ജ് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിലോ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടല്ലേ ഈ പാർട്ട് ഈ പാർട്ട് വേറെ നാല് പാർട്ടുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഈ ഒരു എഡ്ജ് നാല് വ്യത്യസ്ത എഡ്ജുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനും കൂടി കാണിക്കാൻ ഒരു എഡ്ജ് മതി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല
ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എത്ര ഫേസുകൾ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ക്യൂബിന് പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂബിന് ആറ് ഫേസുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാമല്ലോ ആറ് ഫേസുകളാണ് ഒരു ക്യൂബിന് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യൂബിന് എത്ര കോർണർ ഉണ്ടാകും കോർണർ നമ്മൾ മനസ്സിലായ പിക്ചർ വെച്ച് എണ്ണി നോക്ക് എട്ട് കോർണർ ഉണ്ടാകും എട്ട് കോർണർ ഇനി ഒരു ക്യൂബിന് എത്ര എഡ്ജുകൾ ഉണ്ടാകും എഡ്ജുകൾ എത്ര ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എഡ്ജുകളില്ലേ പന്ത്രണ്ട് എഡ്ജുകൾ ഉണ്ടാകും ബോഡി സെൻറ്റർ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ പറയുന്നതാണല്ലോ ബോഡി സെൻറ്റർ അത് ഒരെണ്ണം ഇനി ഒരു ക്യൂബിന് എത്ര ഫേസ് ഡയഗണൽ ഉണ്ടാകും ഫേസ് ഡയഗണൽ ഫേസ് ഡയഗണൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതാണല്ലോ ഒരു ഫേസ് ഇതൊരു ഫേസ് അല്ലേ ഈ ഫേസിൽ നിന്നും ഡയഗണലായിട്ട് എത്ര രീതിയിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതാ ഒന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫേസ് ഡയഗണലാണ് ഉണ്ടാവുക നോക്കൂ വൺ ടു ഒരു ഫേസിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫേസ് ഡയഗണൽ ഉണ്ടാകും അല്ലേ സോ ഫേസ് ഡയഗണൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബിന് എത്ര ഫേസാണ് ഉള്ളത് ആറ് ഫേസുണ്ട് ആറ് ഫേസിലും രണ്ട് വീതം ഡയഗണൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ഫേസ് ഡയഗണലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതേപോലെ ബോഡി ഡയഗണൽ ആണെങ്കിലോ ബോഡി ഡയഗണൽ ബോഡി ഡയഗണൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ബോഡി ഡയഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ പരിഗണിക്കുന്ന ഡയഗണൽ ആണല്ലോ സി ഇപ്പൊ ഈ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ബാക്കിലെ ആ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇനി ഈ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ബാക്കിലെ ആ ആറ്റത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് ബാക്കിലെ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ടിലെ ഈ ആറ്റത്തിലേക്ക് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ബാക്കിലെ ഈ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ടിലെ ഈ ആറ്റത്തിലേക്ക് മൊത്തം നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്ന ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് അതൊന്നും കൂടെ വ്യക്തമാകും മൊത്തം എത്ര എണ്ണം വന്നോ ബോഡി ഡയഗണല് നാലെണ്ണം വന്നു സോ ഇൻ എ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ദ വിൽ ബി സിക്സ് ഫേസസ് എയ്റ്റ് കോണേഴ്സ് ട്വൽവ് എഡ്ജസ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഫേസ് ഡയഗണൽ ആൻഡ് ഫൈനലി ഫോർ ബോഡി ഡയഗണൽ വിൽ ബി ദർ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് അടുത്തത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആയിക്കോട്ടെ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിനെ എന്തും വിളിക്കും പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ആറ്റംസ് കാണാനുള്ളത് എട്ട് കോർണറിൽ മാത്രമല്ലേ ഒരു കോർണറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മാത്രമാണ് സോ എട്ട് കോർണറുകളിൽ നിന്നായി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും നോക്കിക്കോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം കോർണർ ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഓരോ കോർണറിലും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വീതം അങ്ങനെ എട്ട് കോർണറുകളിലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ആകെ ഒരു ആറ്റമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ സെഡ് ആണ് സോ വട്ട് ഈസ് ദ സെഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽസ് വൺ ദൻ രണ്ടാമത്തത് ഫോർ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ആകുമ്പോൾ ആറ്റംസ് എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് കോർണറുകളിലില്ലേ കോർണറുകളിലുണ്ട് ഇതാണല്ലോ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എട്ട് കോർണറുകളിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കോർണറിൽ എത്ര ഈ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ വൺ ബൈ എയ്റ്റേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ എട്ട് കോർണറുകളിൽ നിന്നായി അതിന് ഒരെണ്ണം കിട്ടും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽസ് വൺ പിന്നെ എവിടെയും കൂടി ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ഇല്ലേ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ഉണ്ട് ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എത്ര എണ്ണം വീതമാണുള്ളത് ഓരോ ഫേസിലും ഒരെണ്ണം വീതം ഒരെണ്ണം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു പോർഷൻ അല്ലേ ആ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ബോഡി സെൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കിട്ടുമെങ്കിലും ഫേസ് സെൻറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഹാഫ് ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് അവകാശപ്പെടാനുള്ളൂ ബാക്കി ഹാഫ് മറ്റേ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെതാണ് സോ ഹാഫ് ഇൻ ടു അങ്ങനത്തെ എത്ര ഫേസ് ഉണ്ടാവും ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ആറ് ഫേസ് ഉണ്ടാവും സോ
അതിന് പുറമെ ഇവിടെ ആർക്കാണ് എവിടെയാണുള്ളത് ബോഡി സെൻ്ററിലാണുള്ളത് ബോഡി സെൻ്റർ ബോഡി സെൻ്ററിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരെണ്ണമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഏതാ ബോഡി സെൻ്റർ ഇത് അല്ലേ ബോഡി സെൻ്റർ ഇത് ആരോടും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് മാത്രം ഉള്ളതാണ് അപ്പം എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടായത് ടു സോ വി ഹാവ് അച്ചീവ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് സെഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ഏസ് വൺ സെഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ബോഡി സെൻറ്റ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ഏസ് ഫോർ സെഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ഏസ് ടു ഓക്കെ സോ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് എഫ് സി സി ആണെങ്കിൽ ഫോറ് ബി സി സി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഓഫ് ക്യുബിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കാകെ മൂന്ന് സിസ്റ്റമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ക്യുബിക്ക് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് നമ്മളത് വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പാർട്ടിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് എൻട്രൻസിനാണെങ്കിലും ബോർഡ് എക്സാമിനാണെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക് അവസാനിക്കും യെസ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റംസ് ഓഫ് എ ഒക്യൂപ്പൈസ് ഓൾ കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് ബി ഒക്യൂപ്പൈസ് ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫോമുല ഓഫ് ദ സോളിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എൻട്രൻസിനും ബോർഡ് എക്സാമിനും കാണുന്ന ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെറിയ നോളജ് മതി എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് എ എ എവിടെയാണ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് എ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് കോർണറിലാണ് അത്ര ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് എട്ട് കോർണർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ പക്ഷേ ഒരു കോർണറിൽ എത്ര വീതം കിട്ടുക വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വീതമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എട്ട് കോർണറുകളും കൂടി ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ഒരു എ മാത്രമേ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ആക്ച്വലി എട്ട് എ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം മാത്രമാണ് അതിന് അവകാശപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഈക്വൽസ് വൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഒക്യൂപ്പൈസ് അറ്റ് കോർണേഴ്സ് റൈറ്റ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ബി നമ്പർ ഓഫ് ബി ബി എവിടെ നിൽക്കുന്നത് ബി ഒക്യൂപ്പൈസ് ഓൾ ഫേസ് സെൻ്റർ ആ എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഫേസിൽ അര വീതമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ബിയുടെ എണ്ണം ബിയുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് കിട്ടി ഫോമുല ഒരു എ മൂന്ന് ബി ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ത്രീ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആവും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇൻ എ സോളിഡ് വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി ആറ്റംസ് ഓഫ് എ ഒക്യൂപ്പൈസ് അറ്റ് കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് ബോഡി സെൻറ്റർ ബി ഒക്യൂപ്പൈസ് ഫേസ് സെൻറ്റർ സി അറ്റ് എഡ്ജ് സെൻറ്റേഴ്സ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫോർമുല ഓഫ് ദ സോളിഡ് നോക്കണേ എ ഉള്ളത് കോർണറിലും ബോഡി സെൻറ്ററിലുമാണ് ബി ഫേസ് സെൻറ്ററിലാണ് സി അഡ്ജ് സെൻറ്ററിലാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താകുമെന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കൂ നമ്പർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് എ എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് കോർണറിലുണ്ട് കോർണറിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് കോർണറിൽ കോർണർ പ്ലസ് എവിടെയുണ്ട് ബോഡി സെൻറ്ററിലുണ്ട് ബോഡി സെൻറ്ററിൽ എത്ര കിട്ടുക ഒരെണ്ണം പൂർണ്ണമായും കിട്ടില്ലേ സോ ഇതിൻ്റെത് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഈക്വൽസ് ടു ഇപ്പം ഈ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോഡി സെൻറ്ററാണ് ദെൻ എത്ര ബി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബി ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഫേസ് സെൻറ്ററിലാണല്ലോ ഫേസ് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ ടുവേ വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ആറ് ഫേസുകളിൽ നിന്നായി അവിടെ കിട്ടുക മൂന്നെണ്ണമാണ് ആറ് ഫേസുകളിൽ നിന്നായി മൂന്നെണ്ണം കിട്ടും ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് സി ഈക്വൽസ് സി സി എവിടെയാണ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് എഡ്ജ് സെൻറ്ററിലാണ് എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് എഡ്ജസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഒരു എഡ്ജിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജിൽ ആറ്റംസ് നിൽക്കുമ്പോൾ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന്
Question number one. Give the significance of a lattice point. Lattice point in the significance in the in the lattice point in the varnay crystal lattice number but chello crystal lattice in a space lattice and parato. Nana the parna samet mentioned GM to wait under crystal lattice is also called space lattice. Uh, what is the significance of lattice point? Each lattice point represents one constituent particles of the solid. The constituent particles may be anion, cation, atom, molecule, anything. Lattice point on the desh can the atomic so you picture the law ball. Are the occupy chain the site in the parent there no lattice site. Okay. At the question, name the parameters that characterize a unit cell. Unit cell in the parameters are the can one edge length girl a b and c. And angle between edges alpha, beta, and gamma. Next question Distinguish between hexagonal and monoclinic unit cells, face centered and eight centered, end centered unit cell. What are the direct question? And then hexagonal unit cell in the Varna hexagon or mental hexagon. Alla, out of A equals B, I recommend the length of the lana that is A equals B, not equal C. Alpha equals beta equals 90, but gamma equals 120 degree. That is hexagonal. Monoclinic A naught equals B naught equals C. Alpha equals gamma equals 90 degree, but beta naught equals 90 degree. That is monoclinic. In face centered, end centered, parenthood. 8 corner is face in the center. That is called face centered. In the corner of the end face, that is opposite faces in atoms, that is called monoclinic unit cells. Next, explain how much portion of an atom located at corner, and body center of a cubic unit cell uh, is part of its neighboring unit cell. Uh -huh. That is corner loom. Body center lo magum bola the atharthalam divide a nende contribute to chee pada nende nala dhan corner lagum bol it is just one by eight body center lagum bol adi share a nillya porna maayum adi nene nyan. Itrein question ani bhagat nala dhan. Ine namak adtha topic lekhu ga.